Salut à tous, ravi de vous retrouver. Cela vous est déjà sans doute arrivé de passer la porte des urgences parce que vous souffrez et de ne pas comprendre ce qui vous attend, de ne pas entendre quand on vous appelle, de ne pas être certain des soins qu'on vous procure, de comment réaliser des analyses ou encore du diagnostic qu'on vous livre. Comment améliorer la communication entre patient-patiente et soignant-soignante C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui grâce à cet ouvrage « La communication, ça soigne et ça se soigne ». Il a été écrit par Laure Watley. Bonjour Laure, vous êtes avec nous Bonjour. ce soir. Alors, vous êtes médecin urgentiste et aussi formatrice maintenant sur ces questions vraiment de communication. Pourquoi Parce que vous avez constaté qu'il y a un problème parfois de communication dans les euh, soins de santé et surtout dans les services d'urgence. Comment c'est venu de se dire bah, « je vais écrire un, un livre » Eh bien, exactement comme ce que tu viens de raconter, euh, ce constat, en fait, euh, de malgré tout notre bienveillance et notre envie de faire bien notre travail, de se rendre compte que les patients, ce qu'ils reçoivent, c'est beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peurs, beaucoup d'anxiété et... Force est de constater, en tout cas avec euh, toutes les plaintes que nous recevons, que ben, notre comportement, en tout cas, pose question euh, dans le milieu du soin. Et que cette relation soignante-soigné ou soignant-soigné est quelque chose qui est particulier et spécifique. Et dans cette émission, on aime bien montrer ben, les initiatives qui tendent à améliorer les choses dans le bon sens. À Bruxelles, comment ça marche cette communication On a des spécialistes avec nous. Euh, la docteure Paul de Noël, bonsoir. Mmh. Vous êtes euh, chef de de service aux urgences pour les cliniques de l'Europe. Vous êtes médecin urgentiste aussi. Vous avez travaillé vraiment sur le terrain et puis plus dans la fonction managériale, c'est bien ça oui. Donc vous connaissez ce qui se passe dans les services, vous récupérez ces plaintes, vous entendez vos médecins, vos infirmiers, infirmières vous dire « ça ne se passe pas très bien parce que ». Comment ça se passe aujourd'hui, en 2024 C'est quoi la situation du service des urgences aux cliniques de l'Europe Est-ce que ça se passe bien mais on essaie toujours que ça se passe pour un mieux de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a eu une évolution. D'abord, la fréquentation des salles d'urgence, comme partout en Belgique et ailleurs, a fortement augmenté aussi. Et actuellement, ce qui est particulier, c'est qu'on est toujours dans un contexte post-Covid où euh, les gens bon, sont encore euh, en souffrance, en tous les cas, et la souffrance génère quand même beaucoup d'angoisse, et euh, de l'angoisse peut naître l'agressivité. Déjà, euh, avant le Covid, quelqu'un qui vient aux urgences est quelqu'un d'angoissé, il ne sait pas si c'est grave ce qu'il a, il ne sait pas qui va le prendre en charge, à qui il doit faire confiance, euh, euh, est-ce qu'il va devoir attendre longtemps ou pas, et euh, tout ça peut être source d'agressivité, et si euh, le démarrage de la prise en charge, le premier contacts déjà euh, avec l'accueil des urgences n'a pas été optimal, ça peut avoir un impact très important sur la suite de la prise en charge. Donc chaque maillon que le patient va rencontrer doit être optimal. Et euh, comme vous le dites, euh, euh, en tant que responsable du service, s'il y a des plaintes, c'est moi qui les gère. Et j'ai pu constater que 90% des plaintes sont dues à des problèmes de communication. C'est hyper rare qu'un patient euh, se plaigne d'une erreur diagnostique mmh. s'il y a eu erreur diagnostique. Mais par contre, les plaintes de communication, en tous les cas, la perception du patient de ce que le soignant a fait, euh, peut être très différente de ce qu'on pense avoir fait. Donc, euh, grâce au livre de Laure Watley, euh, qui est déjà venu parler euh, euh, au sein du mini-congrès qu'on organisait dans notre service. Elle nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Mmh. Et donc, euh, avant de changer la communication, il faut qu'on euh, prenne conscience de la situation, euh, de ce qu'on vit, de la façon dont nous, on agit. Parce que on sait bien que ce qui convient à l'un ne va pas convenir à l'autre, que la fréquentation des urgences est multiculturelle, le personnel soignant, infirmière, médecin, brancardier, c'est multiculturel aussi, et il faut arriver à matcher avec le meilleur de chacun pour que ça se passe au mieux Tout pour ça le dans patient. dans un contexte d'urgence, urgence, oui. c'est le nom du service, mais aussi oui. parce que ça veut dire que c'est pressé, quoi. il faut faire des soins oui, les... rapidement, oui. et d'anxiété, de souffrance aussi, parce que oui. quand on vient, c'est sans doute très oui. souvent, c'est parce qu'on 
souffre euh, d'une douleur, d'une maladie. On perçoit en tous les cas une forte on souffrance. Perçoit, euh, ouais. euh, voilà, il faut pouvoir euh, être soulagé et être en confiance. Parce que le patient qui est en confiance est un patient qui s'apaise et c'est un patient qui va être acteur de sa prise en charge. Et qui se soigne mieux, en fait, c'est ça que vous dites, c'est ça que le titre de votre livre dit, ça soigne, en fait, de bien communiquer, ça fait partie autant que euh, du diagnostic ou du choix des médicaments qu'on va donner, ça fait partie de la thérapie, euh, du soin Alors, c'est vraiment, l'idée, c'est que c'est un soin. La communication mmh. est un soin, puisqu'on sait aussi qu'une bonne communication change réellement euh, les résultats en termes de soins de santé, euh, je, enfin, la, le, le, le bout en fait, de la chaîne, mmh. parce que quelqu'un avec qui on n'aura pas réussi à faire ce match, cette communication efficace, euh, avec vraiment, en diminuant l'anxiété, en permettant aux patients de récupérer ses capacités cognitives pour devenir acteur de ses soins, ben, en fait, il va reconsulter un autre soignant, ou il ne va pas adhérer au traitement, et donc, en en fait, c'est un échec total. Mmh. Alors qu'en fait, quand la communication est optimale, quand on arrive à vraiment entrer en contact, en réel contact avec notre malade, eh bien, en fait, euh, le, notre efficacité est bien plus grande. Mmh. On parlait de tous les moyens de la chaîne. Ça commence, c'est vrai, aux urgences, je le disais aussi dans mon intro, euh, ça commence à, à l'accueil. On arrive, on ne sait pas trop où on doit aller, euh, on est anxieux, comme on le disait. Et puis, euh, après, il y a des arrivées, des portes à passer. Euh, on rencontre des infirmiers, des infirmières. On ne sait même pas parfois très Très bien qui sont les personnes qui nous accueillent, qui nous mettent ce fameux bracelet, oui, oui. Euh, qui nous prennent oui. pour la première fois l'attention. Vous, vous êtes responsable des... Vous avez été responsable été des responsable, infirmières. J'ai été responsable, c'est ça. Et des, vous êtes infirmière urgentiste voilà. à Saint-Luc, cette ça. fois. Au clinique universitaire Saint-Luc, euh, ben, depuis le début de ma carrière, en fait, où j'ai euh, eu la chance d'occuper différentes fonctions, euh, toujours au service des urgences. Et euh, dans ces différentes fonctions le constat de euh, la communication et de, du besoin de se pencher sur la communication et de trouver des outils et de la faire passer comme un outil à part entière pour tout ce qu'elle va apporter autant aux patients que nous en tant que soignants hein, euh, euh, est, est vraiment très important et que maintenant de plus en plus heureusement euh, la prise de, de conscience euh, est bien là avec des outils hein, qui, euh, qui commencent à, à fleurir euh, et qui seront là pour mmh. nous aider dans notre quotidien nous vis-à-vis euh, -vis du patient mais aussi euh, euh, nous euh, entre soignants c'est aussi euh, un outil à part entière oui, ça sert à tous les euh, niveaux de la chaîne, Exactement, évidemment. Oui. Euh, bien communiquer. Alors, euh, c'est assez simple, en fait, ce que vous dites dans ce livre. Hein, euh, et ce n'est pas une mauvaise critique, mais en fait, on, vous parlez d'une situation, vous imaginez euh, un homme qui doit aller aux urgences parce qu'il a très mal au ventre. Son euh, médecin généraliste lui dit, ah, bah, c'est peut-être une appendicite. Euh, en tout cas, ça ne passe pas. Allez voir aux urgences. Il y va. Il ne sait pas trop où aller. Et vous nous montrez toujours ce qui pourrait se passer, euh, enfin, ce qui se passe de manière négative, c'est en gris d'ailleurs, et puis ce qui se passe de manière positive, en couleur, et on voit là les petits éléments que vous conseillez qui peuvent changer la donne. Vous dites que ça commence par une bonne préparation aussi. Ça veut dire qu'en tant que responsable des soins, euh, bien communiquer, c'est préparer sa communication Respirer, respirer, se présenter, dire qui on est, c'est important. C'est la base et c'est vraiment prendre le temps, mais ça permet vraiment ce temps de préparation, donc de se mettre en condition pour entrer en relation avec le patient, permet aussi de diminuer en fait cette jauge d'anxiété ou de, on va dire, d'agitation aussi qui peut être dans les services d'urgence du côté des soignantes. Dans le sens où, ben voilà, la journée commence, nous on a un métier fabuleux en tant qu'urgentiste parce qu'on ne sait pas de ce qui va se passer. Ouais. Et donc le matin, parfois c'est peut-être un peu calme, parfois c'est déjà euh, une vraiment overcrowding au niveau des urgences, donc ça dépend vraiment de chaque jour. Mais il y a clairement quelque chose au niveau de l'accumulation en fait, euh, en tant que soignant, est-ce qu'on est disponible de la même manière pour entrer en relation avec notre patient, que ce soit à 8h du matin, à 4h du matin Évidemment, ça c'est très très important de, en tant que soignant, prendre cette responsabilité-là de la communication, puisque le patient, il arrive dans un état de stress important, mais ce n'est pas lui qui est responsable de cette communication. Mmh. Alors, il a une part de responsabilité, mais en tant On que soignant, aussi, nous ouais. avons vraiment cette responsabilité, je pense, de diminuer ce niveau d'angoisse et ce niveau de stress par notre attitude. Et donc, ça commence à travailler, en fait, chez nous. Mmh. 
au départ. Oui, et je pense que clairement, en tout cas, moi, l'idée de ce livre aussi, c'est de soigner les, nos patientes, mais également les soignants, parce que en faisant ce travail d'extraction, en fait, un petit peu du milieu, hein, on va dire même pour nous, qui est parfois même hostile, se poser, respirer un bon coup avant et avoir une sorte de rituel mmh. avant d'entrer en communication mmh. avec le patient, ça permet d'emblée de changer vraiment cette première impression mmh. qui est toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise. Mmh. Bien sûr, et donc, c'est ça qui change mmh. vraiment les... Mmh. Parce que l'idée, ce n'est pas de montrer qu'il y a une, une mauvaise volonté de la part des soignants-soignantes, mais parfois, des... forcément, parce que l'angoisse, elle est aussi du côté des soignants-soignantes. Quand on travaille dans des contextes difficiles, mmh. on le sait, hein, oui. faut, pas tout le monde le sait, que travailler dans un milieu hospitalier, ce n'est pas forcément simple. Mmh. Euh, L'angoisse est là aussi, mais il y a une responsabilité à avoir. Vous donnez plein de tips. Euh, il y a aussi ben, l'histoire de la piqûre, mmh. euh, l'histoire euh, des pinces, comme vous dites, je vais vous mettre les pinces. Euh, bien trouver ces mots aussi, c'est prendre soin du patient. Ça veut dire euh, ben, euh, la piqûre, on va appeler ça d'une certaine manière. Les pinces, on va expliquer vraiment ce que c'est, à quoi ça faire, pourquoi ça fait mal, pourquoi ça fait pas mal et euh, ça fait partie aussi de, de vos outils. Alors ce qui se passe c'est qu'on sait, et ça c'est prouvé scientifiquement, cet effet nocebo, hein, donc à chaque fois qu'on va dire un mot, en fait on allume au niveau cérébral chez notre patient un concept et on sait qu'en utilisant certains mots, eh bien, on fait plus mal aux malades. Et ça s'est prouvé depuis déjà longtemps, mais c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place, puisque euh, on nous a appris à toujours parler en négatif. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, euh, ne vous inquiétez pas. Mmh. En fait, quand on dit ne vous inquiétez pas, ça allume l'ampoule de l'inquiétude. Ouais. C'est souvent ça, euh, ce genre de... De, de conseils que vous avez dans les formations de, de Laure Watley, euh, que vous donnez à votre service, est-ce que c'est bien pris Est-ce qu'on quand on dit à des médecins, des infirmiers, infirmières, je vous poserai aussi la question, qui travaillent parfois depuis longtemps, qu'on leur dit, attendez, en fait, ne faites pas comme ça, essayez de faire comme ça, est-ce que c'est bien pris euh, dans les services des urgences je pense que d'abord, il y a la prise de conscience, avant d'être bien pris ou pas, ça interpelle, mais quand on leur montre qu'il y a même des études bien prouvées, alors qu'on essaye toujours d'aller plus vite, de gagner du temps, parce qu'il y a beaucoup de patients qui attendent, et il est bien prouvé, même scientifiquement, qu'un médecin qui s'assied à côté du patient pour euh, échanger avec lui, si comparé avec un médecin qui reste debout, euh, même euh, même plus longtemps que celui qui est assis, la perception du patient, il va percevoir le patient, euh, le, le médecin a pris plus de temps avec moi. Donc, il y a même des, des, des études scientifiques, parce que le médecin, il aime bien des, des, des choses scientifiques aussi. <rire> c'est parfois ça donc, le problème. Oui, mais, mais <rire> c'est bien la preuve, euh, voilà. Et donc, ils adhèrent et ils essayent de mettre en pratique, mais c'est aussi un échauffement, hein. ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça, c'est toutes des petites habitudes mmh. et on est garde-fou les uns pour les autres et on essaie de travailler ça et deux fois par jour, par exemple au service des urgences, eh bien, tous les médecins et les infirmières vont se mettre devant le tableau des admissions et on revoit tous les patients prévus dans, euh, présents dans le service ce, que, ce qui est attendu pour chaque patient et on essaie chaque fois de voir est-ce qu'il y a eu des problèmes relationnels est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer et on se donne un peu des petits tips souvent en repensant au lit de Laure Watley et ouais. ça travaille et ça s'imprime petit à petit et on essaie de mieux faire un peu chaque jour. Dans l'hôpital, on l'a vu sur euh, certaines images, dans l'hôpital où vous travaillez, vous avez clairement mis euh, certaines de ces illustrations et d'autres en grand dans les salles euh, où on accueille les patients patientes. Euh, qu'on n'appelle pas des box, d'ailleurs, c'est un exemple dans votre livre. Euh, parfois aussi, il y a, y a ce, ce vocabulaire un petit peu hospitalier qui est utilisé entre vous, hein, infirmiers, infirmières euh, et, euh, et médecins, que les patients, patients vont entendre directement ou indirectement. Parfois, c'est même dans la pièce d'à côté où le médecin s'en va, il est au téléphone, il dit « Oh, attention, euh, euh, il faut, euh, il a, cette patiente a une mauvaise tension ». Ça fait peur aussi, ça crée de l'angoisse. Donc tout ce qu'on dit en dehors de la communication directe est important aussi. Il faut, euh, il faut du coup réfléchir à quand on parle, quand on parle avec ses collègues, euh, ça fait partie du truc alors oui, et d'autant plus que, par exemple, euh, par rapport à nos billets d'ancrage, hein, nous, on en a beaucoup, hein, donc ce qui se passe, c'est qu'on est plusieurs à prendre un patient en charge. Donc il va d'abord être accueilli à l'accueil, et puis il va être déjà présenté dans un sens à l'infirmière d'accueil, ou l'infirmier ouais, d'accueil. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas puis, trop qui on, est qui. Voilà, et puis seulement, euh, il va être peut-être encore mis dans une autre salle d'attente, et puis seulement la, le médecin va arriver, ou la médecin. Et donc on a vraiment toute cette multitude de personnes qui vont entrer en contact avec le patient, et à chaque euh, à chaque étape. Oui. 
Il y a, un il y a euh, alors il y a ce qui se passe, c'est qu'il y, y a une communication entre nous et qui peut parfois euh, donner lieu à des stéréotypes et des préjugés aussi, parce que quelqu'un qui a voilà est très anxieux va être peut-être un peu agressif à la personne de l'accueil. La, de bien, quand on va l'accueillir la, au tri, il y aura déjà eu une sorte de d'encoche, de, j'ai oui. envie de oui. dire, dans cette relation. Et donc, c'est très, très compliqué. Et c'est vraiment quelque chose que moi, j'essaie vraiment d'ancrer à fond dans le service. C'est vraiment d'être de, de, le plus neutre possible quand on va décrire un patient. Parce que pour, euh, quand on a installé un patient dans une, mmh. dans une chambre, qu'on l'a bien installé, qu'on a déjà peut-être déjà pris une prise mmh. de sang, voilà, on va aller présenter le cas euh, au médecin. Et si, à ce moment-là, on lui explique que déjà, le patient a agressé la première personne, oui. qu'en plus, oui. euh, il n'est pas... Voilà, pour plein mmh. d'autres choses, il y aurait, eu, il y aurait déjà des... des un, un phénomène de jugement, ouais. eh bien, nous sommes vraiment tributaires de ça, de se dire non, stop, en fait, moi, en tant que médecin, je dois y aller comme si je n'avais rien entendu. Mmh. Ouais. Et ça, ça, on revient à cette histoire de travail personnel, de chaque fois essayer de diminuer tout ce qui peut être donné et communiqué comme mmh. agressivité, colère, et qui nous donne des biais. On sait que ce, le, le, au niveau de ça, ça peut changer notre prescription mmh. médicale. Hein. Tout à fait. Ça mmh. peut changer notre la prescription doule, médicale. La, la perception de la, la douleur. Mais vous vous êtes basé, euh, oui. pour faire euh, ce, ce livre, vous vous êtes basé sur des études existantes euh, ouais. euh, qui viennent euh, d'autres pays aussi, enfin, euh, sur, sur euh, des, des études universitaires. Euh, Fabienne Snap, on parlait du fait de bien dire ce qu'on fait aux oui. patients, patientes. Ben, euh, C'est le cas. Et évidemment, les infirmiers et infirmières ont un rôle prépondérant dans cette communication parce que c'est souvent les personnes euh, à qui peut-être les patients, patientes vont oser le plus parler. Comment Exactement. vous diriez que, que votre rôle est très important dans oui. la communication Pourquoi vous pensez Bien souvent, euh, nous pouvons observer euh, en tant qu'équipe infirmière que les patients vont parler différemment, vont oser présenter ou dire des choses euh, euh, voilà, autres à l'infirmière mmh. ou euh, peut-être revenir sur certains points en disant « je n'ai pas très bien compris telle oui, ou telle chose » ou « est-ce que vous voulez bien me, voilà, me réexpliquer ?» Et donc euh, l'équipe infirmière passe énormément de temps, enfin énormément de temps, on s'entend bien, hein, au service des urgences, le temps euh, qu'il est possible de consacrer, euh, mais il y a vraiment une notion de proximité et, euh, et ce temps-là, le consacré euh, à cette communication, au fait de pouvoir peut-être reposer les choses, retourner auprès de, de l'équipe médicale pour euh, euh, voilà euh, l'inviter à revenir auprès du patient, aussi créer cet espace d'ouverture hein, euh, avec le patient euh, pour qu'il puisse euh, se sentir euh, ben, pris en considération, à l'aise et en sécurité. Et en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais euh, par rapport euh, aux équipes, hein, euh, qu'elles soient médicales ou infirmières. Il y a vraiment une prise de conscience euh, euh, de ce besoin de formation et que la communication, comme ce que nous voilà, utilisons dans notre quotidien, hein, dans, dans, dans nos familles ou mmh. autres, euh, et la communication dans le soin, c'est deux choses qui sont différentes. C'est des choses qui pourraient être identiques. Si nous appliquons la communication dans le soin, la même chose à la maison, mais normalement, ce n'est pas le but. Mmh. Euh, mais Après, a... c'est des techniques qui peuvent servir partout, hein, oui, finalement. Quand en on effet, va, oui, tout à fait. Servir. Mais que ce sont vraiment des outils euh, euh, qu'il est important de d'apprendre, de réapprendre, de développer. Et de réapprendre. Et de fait, réapprendre. Oui. Parce que hein, nous avons nos, nos stéréotypes. Hein, euh, et puis, ben, ça revient. Hein, monsieur, euh, euh, ça va, vous n'avez pas mal. Ah, et zut, je vois là que j'ai dit. Oui, hein, le euh, mot interdit. Euh, Est-ce que vous êtes confortablement installé, monsieur Voilà. Oui. Hein, euh, oui. Ça, c'est des choses qui sont différentes. Et puis aussi, des techniques pour faire amenuiser l'agressivité. Euh, et tout ça, c'est important. Parce que vous êtes confronté à de l'agressivité dans le service des urgences. C'est vrai que c'est pas facile. On le disait, oui. mais les personnes arrivent, sont anxieuses parfois, oui, euh, sont euh, sous oui. effet de l'alcool, oui. de psychotropes. Ça arrive aussi parce qu'on finit parfois aux urgences euh, quand il y a un abus de produit. Oui. Euh, et, et donc, ce n'est pas facile, vu tout le contexte, vu la charge de travail. Ce n'est pas simple de garder son calme. Euh, il y a aussi, dans l'autre sens, des campagnes contre l'agressivité qui sont faites dans les hôpitaux. On en a constaté une à Bruckmann euh, l'été dernier. Regardez euh, ce qu'il propose dans cet hôpital. Et il rappelle que c'est le Covid aussi qui, d'après eux, a augmenté cette agressivité dans les services de soins. Regardez. Dans une mouvance actuelle où on a de plus en plus un individualisme, donc c'est moi, 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 moi et moi avant tout le monde, des gens qui ne comprennent plus que bah, le, le système d'urgence, ce n'est pas le même système qu'au supermarché. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier inscrit qui est le premier pris en charge. 
nous on essaye souvent de leur expliquer un petit peu le, le fonctionnement des urgences, ça trouve son oreille ou pas et parfois ça peut créer effectivement des... des des, des situations d'agressivité. De, de, on a fait une campagne d'agressivité en violence en interne et en externe euh, qui va d'un petit film vidéo à des posters euh, avec des personnes connues. Tout collaborateur qui subit une agressivité informe euh, via un système ou via son chef et donc on a aussi redéfini les rôles de chacun. Le, le chef a un rôle important dans le suivi du collaborateur qui a été agressé. Donc ça va dans les deux sens, il faut aussi un effort des patients patientes, c'est ça que vous diriez, ou en fait il faut que l'effort soit fait de la partie des soignants, soignantes, pour que ça se passe mieux, c'est quoi C'est mutuel. Oui, c'est mutuel, et je pense qu'on informe de plus en plus les patients sur le mode de fonctionnement, leur trajet au sein des urgences, d'office, ils savent que s'il y a une prise de soins, on sera minimum une heure et demie d'attente, on leur explique s'ils doivent en plus aller à la radio, il faudra voir pour le protocole, donc on essaie d'informer beaucoup plus ouais. avec des petits films qui tournent en boucle. Comprendre pourquoi on attend. En fait. Oui, voilà, comprendre, mais il faut vous dire que tout le monde est toujours pressé et aimerait bien sortir du service ouais. des urgences. Ça, c'est évident et on aimerait bien ouais. ça aussi, mais euh, euh, il faut qu'ils comprennent que c'est un service de soins non programmé, les urgences, mais que tous les cas qui viennent aux urgences ne doivent pas nécessairement être pris en urgence, Bien comme sûr. ça, et c'est pour ça que, déjà, c'est quelque chose de nouveau depuis quelques années, il y a un système de triage systématique, euh, normalement, dès en le quart d'heure, de l'inscription du patient, pour pouvoir repérer des vraies urgences, parce que les patients qui nécessitent une prise en charge vraiment urgente, pour lesquels chaque minute de retard de prise en charge pourrait avoir un impact fonctionnel ou vital, ceux-là, ils n'ont pas augmenté, mais ceux qui ont augmenté, c'est tous les cas non... Euh, les cas non programmés, mais qui, qui n'ont pas toujours leur place aux urgences. Mmh. Et ça, c'est la cause, est multifactorielle. Et donc, il faut que les patients soient bien informés que ce système de triage assure la sécurité. On est là d'abord pour assurer la sécurité. Et puis, alors, c'est l'information, l'information. On a un grand rôle d'aller dans les salles d'attente, euh, dire, attention, euh, on vient d'avoir euh, des cas très aigus qui ont mobilisé beaucoup de monde de, de mmh. l'équipe. Donc, il y aura un petit peu de délai de prise en charge un peu plus long. Euh, mmh. Et, et l'information toutes ces techniques aussi, oui. donc continuer de décrire l'environnement, continuer, euh, c est, c est, ça reste important, tout ce que vous proposez là dans, dans ce livre, Laure Watley, que je vous conseille hein, d'ailleurs, parce que même en tant que patient, patiente, je ne suis pas euh, médecin, vous le savez, mm -hmm. euh, ça peut être très utile de comprendre un petit peu ça. C'est des outils de communication en général qu'on peut retrouver dans plein de domaines, mais on comprend pourquoi le médecin nous proposait ça. Quand le médecin nous dit de se déshabiller, c'est des exemples un peu bêtes, mais il dit de se déshabiller, ça veut dire quoi, en fait On se déshabille jusqu'à quel point euh... <rire> <rire> ça, ça vous connaissez mais c'est vrai oui, en tant que patient patient on ne comprend pas forcément oui. euh, mmh. qu'est-ce que la ça veut dire est-ce qu'il faut enlever oui. son pull, est-ce qu'il faut enlever oui. son t-shirt euh, donc donner les informations jusqu'au bout ne pas juger, quelques trucs qui vous reviennent encore euh, pour euh, les personnes qui nous regardent, à mais quoi faire attention vraiment Oui, mais c'est aussi ce que, tu, ce que tu me dis là, ça me fait penser vraiment à cette histoire de deux mondes, en fait, réellement, qui se rencontrent avec euh, des choses qui, dans notre monde, sont tellement évidentes, on va dire, déshabillez-vous, parce qu'on sait que dans oui. leur tête, ils vont se mettre juste en slip oui. et ils vont mettre leur blouse. Oui. Mais rien que dans l'ouvrage, voilà, on voit aussi que Simon, il ne sait pas dans quel sens il doit mettre cette blouse. Mmh. Mais c'est la réalité, Exactement. combien de fois on, voit pas, on retrouve oui. nos patients avec la blouse à l'envers. Oui. Alors, voilà, il y a deux choses. C'est d'un côté le patient qui ne sait pas. Et d'un autre côté, un soignant qui se dit que bah, c'est normal, il doit savoir. C'est évident, il en voit tous les évident, jours. Il en voit tous les jours ah, voilà. Et donc, c'est des deux côtés. Quand on disait de quel côté travailler, c'est vraiment et du côté, je pense, oui. informatif comme ce que tu dis, dans tous mmh. les, et dans, je pense qu'actuellement dans tous les services d'urgence, on, on met vraiment on le, on informe de plus en plus dans la salle d'attente, parce qu'on oui. sait vraiment que cette, euh, cette attente, comme tu dis, mais augmente l'angoisse oui, oui. et augmente oui, oui. cet état oui. en fait, cognitif qui est altéré en fait. Quand on est angoissé, on a un état modifié vraiment de cette conscience, de perception. De perception. On ne perçoit pas ni la douleur, ni ce que les gens disent. Et donc d'autant plus c'est important d'utiliser un vocabulaire très très soigné et donc très posé de la part du, des soignants pour que ce soit reçu de manière la plus optimale. Donc, il faut faire cet exercice de se poser, de poser oui. sa voix. Vous parlez aussi de la manière dont on va parler, d'utiliser sa voix, d'utiliser son corps aussi, euh, de s'impliquer, en fait. Est-ce que c'est est la médecine du monde nouveau, ce que vous proposez ici Alors, on arrive vraiment à la fin de cette émission, mais est-ce que vous sentez un peu qu'on on avance vers, avec d'autres questions, avec cette, ces questions du consentement qu'on voit partout, par exemple Est-ce qu'en fait, c'est ça qui revient aussi dans un domaine 
qui était euh, scientifiquement euh, très précis. Euh, les médecins euh, suivent très souvent leurs compétences euh, scientifiques et elles sont nombreuses. D'ailleurs, c'est pour ça euh, qu'ils et elles ont euh, cette fonction. Mais est-ce qu'on arrive avec, euh, dans une nouvelle médecine, vous diriez, Laurent Watley Alors moi, j'en suis persuadée et je pense que c'est surtout une question de sens. C'est que euh, cette médecine, justement, extrêmement scientifique, très technique, en fait, ne convient pas ni aux patientes, ni aux soignants, parce qu'en fait, il manque quelque chose. Avec cette crise, en plus, euh, Covid, on a quand même réfléchi beaucoup à notre métier aussi de soignant. Quel est réellement notre impact euh, Aux urgences, nous, euh, on n'avait que des cas extrêmement aiguë, on n'avait plus toute cette pathologie. Les quoi, les, voilà, on n'avait oui. plus que les vraies urgences. Mm -hmm. Moi, ça m'a vraiment remis mm -hmm. en question mon métier aussi d'urgentiste. Mais clairement, je pense que soigner euh, avec autre chose que des médicaments, donc c'est vraiment toutes ces autres oui. compétences, euh, on, on est dans un nouveau paradigme de la médecine. On sait oui. qu'actuellement, le savoir et cette, euh, cette asymétrie relationnelle n'a plus lieu d'être. Les, les, voilà, toutes les informations sont disponibles à beaucoup plus mm -hmm. de gens. Nous-mêmes, en tant que médecins, la, la, la quantité de notions et de connaissances est tellement plus importante qu'on ne sait plus tout savoir, comme oui. c'était dans donc le passé. Tout, dire, et, donc... et montrer ses doutes aussi en tant que médecin, c'est important, oui. on arrive vraiment à la fin de cette émission, il y a encore plein de choses oui. à dire, j'ai envie de vous garder toute oui. la oui. nuit. Là, oui. Mais... Oui. mais Une chose pour moi hyper oui. importante, je suis convaincue que l'IA peut être une aide pour nous, l'intelligence artificielle. artificielle, pour pouvoir retrouver du temps avec le patient. Si c'est une aide, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'administratifs aussi, et beaucoup de choses à écrire, si ça peut être une aide pour nous redonner du temps auprès du patient, je pense qu'on pourra et évoluer. Et on le aussi. sait que dans le domaine de la médecine, euh, l'IA ben, est en train d'étudier plein de choses. Il oui. se passe des choses, pas toujours dans nos hôpitaux, oui. euh, malheureusement. Merci à toutes les trois d'avoir été nos invités. Désolé, j'ai envie aussi. de parler encore plus avec vous. Mais donc ça continue avec ce livre, La communication, ça soigne et ça soigne, c'est disponible pour tout le monde, on le disait. Euh, si vous voulez inviter euh, Laure Watley à faire des conférences dans vos hôpitaux ou dans vos services de soins, elle a l'air disponible, en tout cas elle le fait euh, volontiers pour cette émission Fabienne Snap, merci pour votre présence Mais on le rappelle, vous travaillez à, à Saint-Luc et docteur Paul de Noël vous travaillez au service des cliniques de l'Europe, service des urgences merci beaucoup, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement